ఎంతసేపు పడుతుంది సార్ మీకు స్టోరీ రాయడానికి ముందు ఫస్ట్ థింగ్ అంటే రాయి నేను మనసులో ఆలోచించుకుంటా ఉంటాను పేపర్ల మీద కూడా పెట్టాను కదా సార్ మనసు ఆలోచించుకుంటా ఉంటాను ఒకసారి ఫాస్ట్గా ఒకటి రెండు మూడు వారాలు అయిపోతాయి ఒకటి ఒకటి నెలలు పడతాయి అంటే టైం ఎక్కువ పెట్టేకొద్దు కూడా కథలో తప్పు ఉంది అనమాట కథ స్వరూపం మంచిదైతే కథ వస్తువు మంచిదైతే టైం ఎక్కువ పడుతుందండి ఎప్పుడైనా ఒక హీరోని చూసి కథ రాసుకున్నారా ఒక హీరో ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాహుబలి ప్రభాస్ మనసులో పెట్టుకుని రాసిన కథ ప్యూర్లీ ప్యూర్లీ ముందు అనుకోకుండా ఒక్కొక్కటి ఆయన ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని అనుకొని కథ రాసుకున్న తర్వాత అంటే రాయబడి నన్ను అడిగాడు నాకు స్ట్రాంగ్ నాకు యాక్షన్ కావాలండి విత్ ఎమోషన్ స్ట్రాంగ్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి గ్రే క్యారెక్టర్స్ కూడా కావాలి గ్రే క్యారెక్టర్స్ అంటే చెడ్డవాడు ఒకసారి మంచి పని చేస్తాడు మంచివాడు ఒకసారి చెడ్డ పని చేస్తాడు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కట్టప్ప క్యారెక్టర్ తట్టింది అడగానే మర్నాడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను అని ఒక సీన్ చెప్పాను నేను విదేశాల నుంచి ఒక వర్తకుడు వచ్చాడు ఆయుధాన్ని అమ్ముకోవటానికి చూస్తే పెద్ద ఆయన ఎనభై సంవత్సరాలు ఆయన ఆ పిల్లలకి కత్తి యుద్ధం నేర్పుతున్నాడు ఆవశ్యకత చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాడు చూసి చప్పట్లు కొట్టి ఇండియా అతనికి మీరే మహావీరుడు అనుకుంటానే చెప్పాను అడతాను అంటే బాహుబలి గురించి తెలీదా అని అడిగిన ఎవరా బాహుబలి అని కానీ గతంలో సహా గొప్ప వీరుడయ్యా ఆయన ఆయన కలిసి చాలా సంవత్సరాలు కలిసి సేవ్ చేసాం ఒకసారి ఆయన ఏదో తెలుసా మీద అడవిలో వెళ్తుండగా రెండు వందల మంది దొంగ వచ్చి మళ్ళీ అటాక్ చేశారు నేను ఫైట్ చేస్తున్నా ఒక్కసారి అతను ఫైట్ చూసి మహాభారతుడు అభ్యుడు ఇలాగే ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంటాడేమో అని నేను మర్చిపోతే ఇక్కడ మత్స్ ఉంది అప్పుడు దిగిన బాణం ఆ మత్స్ ఇది సాయంత్రం అయింది అభిమన్యుడు చచ్చిపోయిన కోపం తడిచుంటు ఇలాగా ఫైట్ చేసి ఉంటాడా అని చెప్పి అంత భీకరంగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఆదమర్చి ఉంటే అప్పుడు దిగిన అంటే బల్లు పోటీది సాయంత్రం నీరెండలో మనిషి రక్తాభిషేకం చూడలా మెరిసిపోతున్నాడు రక్తంతో కానీ రొట్టేసి చెప్తున్నా అందులో ఒక్క రక్తం చొక్క కూడా అతనిది కాదు శత్రువులది ఎందుకంటే అతను ఒంటి మీద ఘాటు పెట్టగల వీరుడు పుట్టలేదు కత్తిపుచ్చుకుని చూడాలి ఉందండి ఎక్కడైనా కొంచెం మొహం శాడ్గా అయింది లేడీ అది చనిపోయాడు ఎలా కత్తితో మరి ఒంట్లో రక్తం కూడా ఎవరు టచ్ చేయలేదు అని అది చనిపోయాడు అంటే కత్తిపోటు కన్నా బలమైంది వెన్నిపోటు నేనే పొట్టి చంపేశాను ఈ సీ చెప్పానండి సార్ చెప్తుంటే చూసి నాకు కూడా ఇప్పటికీ గుజరాత్ వస్తుంది వెనక ముందు ఏమీ లేదు మర్నాడు గుస్సు ఏం చెప్పాను ఒక తల్లి పసిపెట్టిన పెట్టుకెళ్తుంది నది దాటుతూ ఉంది నది మధ్యలో కెడిసేసరికల్లా ఆ వరదలో పెరిగిపోయి దాటలేదు అక్కడ పట్టుకు ఆధారంగా చిన్న రాయి లాంటిది ఏదో దొరికింది అది పట్టుకుని పరమేశ్వర ఆ దేవుడిని భారం ఇస్తే ఆ చేయి పైకి ఎత్తింది నీళ్ళు ఆడి మించి వెళ్ళిపోతే తప్ప బిడ్డ అలా సేవ్ చేసింది ఇలాంటి ఏమో నాకు చెప్పానండి ఏంటి కథ రాద్దాం అని చెప్పింది కథ రాయటం మొదలుపెట్టు నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు గారి ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ కూడా చేశారు కానీ నా నా ఫ్రాంక్లో నా క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ అని బయట ఒక టాక్ అనేది వినిపిస్తుంది ఏం నడుస్తూ ఉంటాయి కథ లేకుండా బడ్జెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బే బిగ్ బడ్జెట్ మూవీ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ హే ఆల్ నేను మీ సుమంత్ నీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ రవీందర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ గాయస్ నేను మీ వర్షిని ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ నిరుపమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ వ్యూవర్స్ నేను మీ శశాంక్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హలో గాయస్ నేను మీ యానీ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు Thank you.